Tayo pong lahat ay uh, manalang bago po tayo mag-aral. Salamat o Diyos, muli sa pagkakataong ito, Ama. Hindi na po namin mabilang kung ano at ilang beses kaming nakipagmiig sa iyo, O Diyos, sa mga panahon na ito dahil gusto namin at nais namin, O Diyos, na lagi kaming makarinig sa iyo dahil ang iyong salita, O Diyos, ay siyang nagpapalaka sa amin at ang iyong salita, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng uh, kapayapaan, ng comfort, ng joy, ng peace at kasiguruhan that the blessed hope is always there for us. Thank you, Lord, once again. Quiet our hearts. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen. So, tayo po ay uh, may bago tayong uh, pag-aaralan ngayon. At ito po ay uh, makikita natin sa 1 Corinthians 13 from 4 to 7. Mamaya na po na eh. Pinatanggal ko po yung TV dahil uh, para makita nyo ang ating bagong design, ang ating bagong background. At besides, ang gusto ko po ay meron kayong Biblia sa inyong harapan para makita natin yung ating pong, uh, pag-aaral. Kayo mismo ang makabasa. Yun, yun ang purpose noon kung bakit hindi ko. Uh, but anyhow, we're improving it. So sa darating na panahon ay makikita rin natin yan sa screen. But for the meantime, gusto ko po na kumuha kayo ng Biblia dahil gusto ko po na kayo po at ako ang magbabasa para patuloy natin maintindihan ang ating pong pinag-aaralan. Okay, let us start. Ang bawat isa po siguro sa inyo ay pamilyar sa kantang The Greatest Love of All ni Whitney Houston. Lalo na po yung may mga edad na, kagaya po yan nila uh, Kuya Mar at saka ni Ate Lea. Nako, sigurado yan dahil may mga edad na yan eh. Alam yan. Si Kuya Ronald yan. Si, alam din yan. Si Kuya, si Kuya Alan. Sigurado rin yan. Si Kuya Julius Palak. Sigurado kapanahon na ni Kuya Julius yan. At madalas ay kinakanta yan sa mga graduation exercises. right Or any program that pertains to children. And the song goes like this. I believe the children are our future. Right? I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Diba? Alam niyo yan. Let, let me just go through it uh, verse by verse. Yung, yung kanta na yan. I believe the children are our future. Teach them well. Well, from this point, I can say I can agree with that. Okay. The future naman talaga, bukas, yung sila Elijah, yung aking mga anak, ay sila na naman ang magpapatakbo. Yung aking, si Elijah, sabi nga ni Ate Laklak, eh, bakit hindi natin ipinagpipray na si Elijah ay maging pastor kanya kanina? Pinag-uusapan namin, nandito ba yung anak ko? Ah, uh, pinag-uusapan namin dalawa, but they're the future, di ba? Uh, wala yata yung anak ko. Ah, uh, wala pa. And, ah, uh, uh, sila ang future naman talaga. And we have to teach them well. Tama yan. Then tuloy ang basa. And let them lead the way. Para yatang, ang tanong ko rito is, can a child or can children lead the way? Ang sabi po ng Proverbs 22.6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So that part is quite not acceptable. It's not biblical. We cannot let the children lead the way, right? Because we should lead them. We should train them up as per the Bible. And that's the then Show them all the beauty they possess inside. Okay, that's it. Muna tayo. Anong sabi ng Bible? Sabi doon, show them all the beauty they possess inside. Is that true? Is that biblical? Proverbs 22, 15. Ano po ang sabi? Foolishness is bound up in the heart of a child. Ang Bible po may sabi, hindi ako. Ha? Ang sabi ng kata, show them all the beauty they possess inside. Ang sabi ng Bible, foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Alam niyo po ang sabi ni David sa Psalms 51 verse 5. Sabi ni David, may sabi dito, sa Tagalog, mas magandang pakinggan sa Tagalog. 
Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan ng akong na masal, makasalanan na nang ako'y isilang. Si David po ang may sabi. Sabi ni David, ako'y masama na buhat ng iluwal o buhat ng ipanganak. Makasalanan ako na makasalanan na nang ako'y isila. Ibig sabihin, nung ilabas pa siya, makasalanan na siya. So where is the beauty they possess inside? Right? Sabi po sa Jeremiah 79 Memory Verse, The heart is deceitful above all things and the spiritually wicked who can know it. Ang Bible po ang may sabi. Okay? And then tuloy ang kanta. Sabi po doon, Show them all the beauty they possess inside. So mali nga, ang biblical. Give them a sense of pride to make it easier. Ang sabi po doon, give them a sense of pride to make it easier. Ibig sabihin, feed them the sense of pride. Do you know what happens if we feed our children with pride? Proverbs 11 verse 2. When, what? Pride comes, then comes what? Shame. But with the humble is wisdom. Why don't we change the wordings of that song? Give them a sense of humbleness to make it easier. Right? Not pride. Because when pride comes, then comes shame. Right? Pero sabi po ng Bible, But with the humble is wisdom. Okay? Give him, feed them with humbleness. Because humbleness, what? Produces wisdom. Luke 14, 11. For whoever that exalts himself, and himself, and that is pride, right? If you exalt yourself, that is pride. Tama? Will be what? Humbled. And he who humbles himself will be what? Exalted. So rather than feed them, rather than give them a sense of pride to make it easier, let them or give them what? Humble them. Humility. And if they're humble, they will be exalted. Sabi po sa James 4 verse 6. But he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud but gives grace to the humble. So if, if you want your children to be um, uh, graced by God, feed them with humbleness and humility. Because if you feed them with pride, God is going to resist them. Sabi po sa 1 Peter 5, 5, Likewise, you who, younger people, sabi dun sa mga bata, Submit yourselves to the elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with what? Humility. For God resists the proud but gives grace to the humble. See? If you want to, your children to be graced with God, of God, with grace by God, blessed, grace means blessed, be blessed by God, Feed them with humbleness and humility. If you're going to feed them, at sinunod po natin yung kanta na ang sabi ng kanta, give them a sense of pride, I'm telling you they will be proudful and they will be boastful and they will what? They will be resisted by God. Matthew 5, yung Beatitudes and sabi, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek or the humble, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of God, of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Why, why are they blessed kahit sila sabi nga ay mga neglected? Why they are blessed kahit nga sila ay humiliated? Why they are blessed? Because they are none. They are not even recognized. They are unknown. 
Why? Alam niyo ang sabi pa doon sa verse, may sinabi ako sa verse, nakalimutan kong isulat. May sinabi dyan sa verse na, anong sabi niya? Uh, uh, so that they will, God will resist the, what? The knowledgeable in this world. The intelligence, the intelligent in this world. Para hiyain, tinawag daw yung mga malilit na katulad natin, para hiyain yung mga matatalino. Right? Alam niyo kung bakit, bakit ang sabi doon ay blessed yung mga humble o yung, yung, yung mga yung, may, may humility? Verse 12. Rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven for so they persecuted the prophets who were before you. See? You see that? Because kahit kahit siya mga maliliit na yan, kahit siya mga hampas lupang patay gutong na yan, kahit siya mga hinahabol-habol na yan, kahit siya sabi nga ay mga ignored and neglected, but they are humble, God is going to bless them. Ang sabi nga doon sa verse 12, gustong gusto ko yun ang sabi niya. Rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven. There in heaven, the reward is great. And then pagkatapos sabi po doon sa kanta, The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself. It is the greatest love of all. Is that right? Anong sabi sa 2 Timothy verse 3 at chapter 3 verse 1. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be what? Lovers of themselves. Anong sabi po doon sa kanta, The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself. Learning to love yourself. Is that right? It is the greatest love of all, ang sabi. Pero ang sabi ng 2 Timothy verse 3, at chapter 3 verse 1, Notice that in the last day, this day, this perilous time will come, for men will be what? Lovers of themselves. And because loving yourself need more resources to build and build your ego, so you will be what? Tuloy ang basa. Lovers of money. Because you have too much of money, because you're lovers of money, boasters, proud, not humility, blasphemers, disobedient to parents. Why disobedient to parents? Kasi kapag pinagalitan mo, ay sasabihin sa'yo ng mga psychologists at ng mga guidance counselors at kung sino-sino, sasabihin ka pa ni Dr. Phil, huwag mong kagalitan, huwag mong paluin ang iyong anak dahil masisira ang kanyang self-esteem. Mawawala ang kanyang self-esteem. And then ano pa, unthankful for what? Bakit ang mga bata ngayon isa yung unthankful? Because, ang sabi sa kanta na, ano? Learning to love yourself. So they will not appreciate anybody because they will love themselves. They will not love anybody else. Kung merong gumawa sa kanila ng mabuti, they will not be this, they will not be what? Thankful. They will, they will be ungrateful, unthankful. Bakit? Kasi, well, that's your... Part. That's your job. You have to do it. I pay you. So, hindi na siya thankful. Hindi na siya grateful. And they will be what? Unholy. Definitely. And then verse 3 ang sabi, unloving. Wala nang pag-ibig. Bakit? Ang minahal na lang niya yung kanyang sarili. Unforgiving. Bakit? Kasi, ang pagpapatawad, ano? Tanda ng kababaang loob. Right? Kaya nga ano ang laging sinasabi ni Sharon Cantoneta. Sabi niya, babaw na ko dudurugin kita. Diba? Kasi kababa ang loob, ang pagpapatawad. So they will be unforgiving. Slanderers. Without self-control. Wala nang self-control. Brutal. Brutal na. Despisers of good, traitors, and strong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. At alam nyo, kagaya ng kantang ito, napakaganda, napakaganda at 
sabi nga nila, ay kantahin natin ito. Dahil yung iba nga, kinakanta pa ito sa simbahan. Eh. Parang napakaganda at napakagodly. Right? Kaya nga, kahit sa simbahan, kinakanta ito. Kasi parang so godly o so spiritual. Pero sa totoo lang, yan ang sinabi sa verse. Kabalik ta rin yan ang sinabi ng verse 5. Sige, basahin niya verse 5. Having a form of what? Godliness. Sabi niya, oh, para ikang napakabanal. Yan ay 2 Timothy 3, verse 5. Sabi, Having the form of what? Godliness. Oh, parang napakaganda nung kanta. Parang loving yourself. You know? Parang napakagodly. Pero ang sabi ni, Timothy, ni Paul kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 5, having a form of godliness for what? Godliness for what? But what? Denying its power. You see? Parang napakagodly. Pero pag nagkumpara ka sa Bible, lahat ng ibig sabihin ng kantang yun, salungat sa sinabi sa Bible. Bumalik po kayo bukas, yung mga bago ngayon, bumalik po kayo bukas, dudugtungan natin yung kanta na yan. Kung gusto nyo, kantahin ko muna. Right? Alam nyo, ang sabi ng Panginoon sa, sa ang sabi ng Panginoon sa, sa John 12:25. He who what? Love, love his life, And that is loving yourself. John, John, John 12, John 12, verse 25. Buksan nyo. He who loves his life, kung sino rin ang nagmamahal sa kanyang buhay, sino rin ang nagmamahal sa kanyang sarili, will lose it. You got that? And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. So if you want to feed, if you want to feed your children, to love themselves and with pride, I'm telling you this. You know what? They will lose their life. But he who hates, ibig sabihin, hindi naman hate na magpakamatay, kundi ibig sabihin, ay talagang kamuhian niya kanya sa bilit, sabihin niya, makasalanan talaga ako. Walang kabutihan sa aking puso. Kagaya ng nakitabi dito sa Bible. Well, I'm telling you this. That is a sign of humbleness and humility. And I'm telling you this. He will be blessed, and he will. This world will keep it for eternal life. Nasabi. Learning that from that, we can say the greatest love of all is not easy to achieve. Okay, that's the title. Ang title nito direct. Ang title nito ng ating minsahin ngayon is the greatest love of all is not easy to achieve. By Pastor John Ramos. Why? Why is not easy to achieve? Let me tell you why. Sige po. In 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 13, verse 4 to 7, we will know that love or loving is not easy to achieve. But achievable. Okay? It's achievable. And we will see that as we go on in studying this word. Actually, there are 15 qualities of true love stated in these verses. 15 qualities. Wala po naman sigurong makakapag-debate sa akin o no? kipag-argumento sa akin that the greatest commodity in life is love. Amen? Kasi sabi sa 1 Corinthians 13, 13, the greatest of this is love. Ang sabi ni Peter, sa 1 Peter chapter 4, it says, above all things have love. So that is the greatest commodity. Right? Marami nga ang pumapatay at nagpapakamatay sa sabi nilang pag-ibig. Maling pag-ibig po yun. That is the greatest commodity is love. Okay? Kaya nga sabi, for God, so love the world. Diba? It's love. Okay? And God is love, sabi pa ng Bible. At sa Bible, when God wants to define Himself, He says about Himself, sabi ko nga kanina, God is what? Love. Love is the clearest definition. Love is the personification of the character of God. Love is the high point of everything. Love is the number one ingredient in life in terms of standardizing life to the character of God. Tama? Pero masakla mga kapatid, sa kabila ng urgency ng pag-ibig, sa kabila ng importansya nito, at sa kabila ng pagiging, sabi nga natin, ay divine ng pag-ibig, love is very frequently missing from God's own people. 
the church. Alam niyo ba kung bakit napakabilis lumago ng church nang nag-uumpisa ang church sa Acts? Kasi yung lab nakikita ng mga unbelievers sa mga believers. Pero nung mabulabog na ang church at napasok na mga false teachers, hindi na siya naging simbilis ng paglago nang nag-uumpisa pa ang church. At ang isang malinaw na ilustrasyon dyan ay ang church sa Corinthians. Kung ating babalikan ng Corinthian church, sabi ni Paul, bless sila, sabi pa, multiplicity of spiritual gifts. Mahuhusay ang kanilang mga tagapunturo, from Paul to Apollos and many others. At yung kanilang location, very strategic, napakaganda. Para madaling maka-reach out sa mga unbelievers. But with all of that, kung gagraduhan ni Paul bilang isang mana ng palataya, ang mga taga-Corinthians, ang grade nila, alam niyo kung ano, buta, zero. Why? Kasi walang love. Hindi nakikita sa kanilang mga pamumuhay yung kanilang sinasabi at yung kanilang confession na sila ay mana ng palataya. Love is missing. And listen, anything minus love equals zero. You got what I'm saying? And this is what I'm always saying sa, sa ICF. Kanina po lumapit sa akin si Ate Laklak at sabi niya, okay, naipadala na natin yung ating para sa another 200, para sa 700 families. What about yung remaining na 300 natin? Sabi niya sa akin, meron pa ba na um, nag-commit sa iyo na tutulong sa ministry na ito? Sabi ko, hayaan mo lang ang Panginoon ng bahay. And then lumabas na naman siya sa kusina at lumumalik na naman. Sabi niya, mahal, ang dami pa rin talaga na dapat tulungan. Papaano ba yan? At ilaklak, I rather go to eat once a day. Matulungan lamang sila. And I'm ready to that. Prepare yourself. Okay. Tutulungan natin sila. Huwag kang matalala. Napakarami mga kapatid. We have to help them. Alam nyo, napakaraming definition ng love. Napakaraming librong nasulat about love. Napakaraming write-up stories. Karamihan sa mga pelikula, love and tema. There are so many songs about love. Iba-iba, may true love, may puppy love. Inabot nyo ba yun? Si Kuya Julius. Kuya Julius na hindi ang kapaba. Inabot nyo ni, ni Kuya Julius. And they called it puppy love. Tears of Cross the Third, Nora on Earth, 1972. Ngayon, may isang linggong pag-ibig na, di ba? Poems, thousands of poems about love. As well as discussions about love. Meron pa nga akong narinig na isang uh, uh, nagtalumpati about love hanggang pinagbagsakan ng kanyang pag-ibig ay panghilod na lamang niya ibinunton yung kanyang pag-ibig na ninakaw niya pa doon sa banyo nung kanyang iniibig dahil hindi niya masabi ang kanyang pag-ibig ninakaw na lang niya yung panghilod at doon niya na lang niya sinasabi ang kanyang pag-ibig. Marami! Marami right up to kanta. But when you said it all and you read it all and you sang it all and you've heard it all, you haven't heard it until you read 1 Corinthians 13.4 verses 4 to 7. Because here is the most complete description. Description, not definition. Description of love ever written. May nakalimutan ako. Kuya Mar, huwag kang tatanggi. Alam mo rin ang puppy love. Correct me if I'm wrong. Message mo ako rito. Kung totoo. Ate Lea, message mo ako rito. Kung totoo. Pag sinabi ni Kuya ma, ma, sinabi ni Intayin ko at Kuya Mar, pag sinabi ni Kuya Mar na hindi ko inabutan yan, sabihin ko sinungaling siya Ate Lea. Sabihin mo sa akin ngayon. Ito, ito mga kapatid ang pinakabesa pagkakasulat patungkol sa pag-ibig. Iniintay ko ha, Ate Lea. Iniintay ko. Pagkakasulat sa pag-ibig. Kasi ang sumulat o ang nag-define ay ang Santong Espiritu sa pamamagitan ni Paul. Right? And more than a definition, it is a description. In fact, if you want to be technical about it, hindi binigyang kahulugan o hindi binigyang definition o hindi binigyang uh, hindi binigyang uh, definition o kahulugan ng Bible ang lab dito sa mga verses na ito. Totoo mga kapatid. What we see here in 1 Corinthians 13 is not defining love. It is, you know what? Description of love. Sige, basahin natin. 
starting from verse 307. Love is suffering long. 1 Corinthians 13. Nando, no, kita nyo na ba? 1 Corinthians 13. Ang 1 Corinthians po ay nasa New Testament. Malapit po yan sa Genesis. Pagka tinupay nyo ang Bible, magkadikit na yan. Genesis at ano, yan. Sa 1 Corinthians po, nasa New Testament. Love is suffering long. Love is acting kindly. Love is not envy. Love is not boasting. Love is not feeling conceited. Love is not behaving in an unbecoming way. Love is not seeking its own things. Love is not irritated. Love is not thinking evil. Love is not rejoicing in iniquity. Love is rejoicing with the truth. Love is enduring all things. Love is believing all things. Love is hoping all things. Love is lasting unto, unto all things. Have you seen that? Hindi yan mga kapatid kahulugan na definition ng love. That's the description o pagsasalarawan ng pag-ibig. Palagay ko maraming mag-online ngayon dahil pag-ibig pinag-uusapan natin. Pero dito, lahat ng sinabi sa love ay ano? Ay action. At kung mapapansin nyo, walang idea o distinct o loving ourselves, right? Walang sinabi dyan ng loving ourselves. Lahat yan ay, lahat yan ay external. Lahat yan ay Description. Lahat yan ay action. Lahat yan ay deeds. It never defines love in terms of abstract, in terms of attitude, in terms of feelings, in terms of ideology. It never defines love. It only describes love. It only describes love and action or indeed or deed. Because love is not abstract, so we can say it's, it is non-concrete. Hindi nakahawakan. Hindi siya, mo siya mahawakan. Intan so you cannot define it. So technically, love is not a feeling. Technically, okay? So hindi ko sinasabing emotionally. Technically, love is not really an attitude. Love is a deed. Love is an action. Love is an activity. Okay? Again, when we talk the definition of love, Technically, that's what I'm saying, okay? Technically. Kapag binasa lang natin na hindi pinag-aralan mabuti, ganito lang ang makikita natin dyan sa verse 4, 4 to 16. Love is patient, love is kind, love is that, love is, de, love is not that, love is this, love is... Kung babalikan natin ang ating English subject, makikita lamang natin dyan ay ano? Adjectives. Ibig sabihin, ang description lang. Adjective is a describing, di ba? adjective ay pagdi-describe, right? Sa original Greek translation, wala tayong makikita dyan na adjective or description. You'll see all in verbs. And verb is what? Action. A verb is an action. Yung adjective, sabi ko nga kanina, yung describing, right? Yun yung adjective. And, and the verb is action. Describe what? Action. Hindi mo bibigyan kahulugan o dinidipan ng love. You describe it in action. And so, all of these Form verse from verse four to five are verbs or action action describing how love acts rather than adjective describing love in the terms of a definition, right? Love is only love when it acts, okay? And that's why, and that's the way it's presented in the in the word of God. Kagaya po kahapon kahapon hindi po namin masabihan si ni nung Felix, yung aming pong masipag na tagapagluto ng Tito Felix, I love you. Dahil baka tanungin niya sa amin na, eh ano bang ibig mong sabihin ng I love you? Magpapaluto ka na naman ba? So ang ginawa po ng mga kapatid, sila ang nagluto para sa kanya. Kaya masaya po kami nagkainan kahapon. Sinurprise po namin siya. That is the expression of our love. Sino po sa atin nakabasa ng 1 Corinthians? So alam nyo ang mga mana ng palatay ng Corinthians, right? Mga pasaway sila. Nagbabanga yan. Umpisa pa lang sa sinabihan na sila ni Paul. May division sa chapter 1. Chapter 1 pa lang. Banggaan na sila. Ano ang sabi? Yung iba ay ka kay Paul, yung iba ay ka kay Apollo. Sa chapter 3, babes ang sabi ni Paul sa kanila. Bakit mga karnal pa eka kayo? Hindi eh ka kayo maka pwedeng tuluan pa ng mga matiti matitigas. Sa chapter 4, ano? They judging one another. Bakit? Kasi uh, judging Paul 
wrongly, sinadjust nila si Paul, wrongly, the Christian were popped up and sabi pa on behalf of other against the other. They thought they have reached spiritual greatness. Right? Chapter 4. Chapter 5, my immorality sa church. Right? Sabi sa chapter 5 verse 2, ang sabi doon sa inasawa nung, nung, nung isang member na church, yung uh, stepmother niya. Ano ang sabi, sabi ni Paul sa iglesia? Kayo eka eh, puff up pa, nagmamalaki pa. Puff up and have not rather mourn. Dapat eka kayo nagmumorn sa ginawa ng inyong kapatiran. Sa chapter 6, hindi man dahan magkakapatiran tapos namumuhay pa sila sa kasalanan, right? Sa chapter 7, magulo na hindi nila maintindihan ang turo patungkol sa marriage. Mga idolaters, etc., etc. From chapter 1 hanggang chapter 14, ang gulo-gulo ng Corinthian churches. Corinthian church. Corinthian believers. May division. Kay Puleka kami, kay Apollos, eka sila. Nagde-demanda, nag-away-away. Mga pasaway naman ang palata. There was no love at all. Now, ang gusto ni Paul, maunawaan ng mga Corinthian believers that love is necessary necessary reality. That love is something without which they are zero, sabi nga ni Paul. Pero para ka lang, ekang symbols na ingay lang ang dala mo. Kaya nga, if I'm preaching you today and I don't have that love, ay kapatid, para lang akong symbols. Kaya yung speaking in tongues nila, useless. Kaya wag nyo pong gayahin yung yung po'y hindi galing sa Panginoon. Ito mga nagbabangayan na ito, pagdating sa church, mag-speaking in tongues, paano ka maniwala? Aber, nagdidemandahan sila. Sa church nila, merong karumalduman na hindi ginagawa ng isang, ng isang pagano. Pagkatapos mag-speaking in tongues sila, tapos sabihin nyo, gayahin natin. Huwag, kayong, huwag nyo gayahin ang mga yon. Hindi totoong yun ay galing sa Panginoon. Ang gayahin nyo ay kung papaano sila sumunod sa Panginoon. O paano maging tunay na ipuspos ng Espiritu ng Diyos? Love your wife, love your husband, submit to the authority, submit to your bosses, to the employers, children, obey your parents and the Lord, uh, uh, father, uh, love your, your uh, brethren, uh, follow your mother, and obey your parents and the Lord. You know, everything, that, that's the, what, that is what is what is filled by the Holy Spirit. Okay? Now, so Paul moves then to describe love and only so things in terms of a behavior. Okay? Love in action. Para maging realistic po sa atin, ay, uh, at makarelate talaga tayo, ilagay po natin ang ating sarili sa bawat isang pagkakakilanlan o characteristics of love. Then ikumpara natin ang ating mga sarili. Okay? So una sabi verse 4, love is suffering long. Sa ibang translation, Love is long suffering. Okay. Actually, sa old Greek translation na love is patient or mak makrotuma, makrotuma sa Greek. So yung translation na yon ang mas accurate. Love is patient. Now listen to me. Pa ulit ulit po yung ginagamit sa New Testament at sa bawat paggamit it describes patience with people. Okay? You got that? Uulitin ko. Pag sinabi ng New Testament na patient o long suffering it pertains or it relates with people. Okay? Sa bawat gamit ng patience, laging patungkol sa tao, sa kapwa-tao, sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa nanay, tatay, kaibigan, kapitbahay, katulong, in-laws, etc., etc. Basta tao. Kuha nyo. Ibig kong sabihin, yung paggamit ng description na patient or long-suffering or love is long-suffering, ay walang kaugnayan yan sa kung ano ang nararanasan mong kapighatian ngayon. Wala yung kaugnayan sa lockdown. Kung gaano katagal ang lockdown. Wala yung kaugnayan kung wala kang natanggap na ayuda. Ibig sabihin, kung namimighati ka dahil mahal ang bilihin o wala kang trabaho o nararatay ka sa sakit at matagal ka nang nagtitiis, walang ayuda, walang budget, yung paggamit ng patient or long suffering dito ay walang koneksyon dyan sa mga nangyayari sa buhay natin o sa buhay mo. Hindi yan related sa word na long suffering, okay? O patience, ayon sa translation at definition na ginamit sa verse na ito. Okay? Kaya, inu kaya inugat ka na sa kahirapan dinanas mo, o kaya kahit inugat ka na sa kahirapan dinanas mo, never ever say long sufferer ako, patient ako, no. Okay? Hindi yan related sa sinasapit ng buhay mo. 
It is not connected with your circumstances. It concerns with people. Okay? Now, listen. You might disagree with me, pero ito ang katotohanan sa likod ng long-suffering patient. Makinig at isulat kung maaari at idikit sa refrigerator o sa pintuan bago lumabas. O kaya sa pintuan ng ating kwarto. Okay? Ready? Sagit set? Go! Ito mga kapatid ay abilidad ng ibang tao na gawan ka ng mali at gawan ka ulit ng mali at gawan ka ulit ng mali at paulit-ulit kang gawan ng mali pero sa kabila ng meron kang abilidad at kakayanan at kapangyarihan na gumanti o mag-retaliate ni sa isip hindi mo ginagawa. You got that? Naisulat po ba natin? O, oh, isulat. Para ulitin ko, ito mga kapatid ay abilidad ng ibang tao na gawan ka ng mali at gawan ka ulit ng mali at at gawan ka ulit ng mali at paulit-ulit kang gawan ng mali pero sa kabila ng merong kang kakayanan, merong kang kalakasan, kahit merong kang kapangyarihan, ay ni sa isip hindi mo iniisip na ikaw ay gumanti. Okay? Napakahirap naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang title lang ating kanta is The Greatest Love of All is Not Easy to Achieve. Right? Yan ang ibig sabihin yung long-suffering or patient dyan. You can reason out. You can explain your side. You can clarify with people but never ever retaliates nor even plan to retaliate. Ano ang halimbawa ng retaliation? Pagdaka, nung may marinig kang hindi maganda, sinapak mo. That is physical retaliation. Meron ding verbal at emotional retaliation. Any issue against a person na ibinato mo o hindi related sa issue na pinag-uusapan nyo sa kasalukuyan ay pwede rin. Right? Example. Sa mag-asawa. Mahal, bakit ka bumili ng bagong bag? Nagtatanong lang yung asawang lalaki. Sumagot yung asawang babae, eh ikaw nga, last month ang binili mo, apat na Amerikana eh. See? That is not being patient. Becoming historical, right? So ang realidad, mga kapatid, ay ang realidad, mga kapatid, o katotohanan sa world of patient o long suffering is never retaliates. Okay? It is the spirit with which never retaliate. It describes the person who never ever what gets angry. At sa mundo ng ating binagalawan mga kapatid, ang konsepto na ito ay tanda ng kahinaan o karuwagan. Tama? Kaya nga yan ay again sa kanta ni Whitney Houston. Alam niyo ang sabi ni Aristotle? Ito, kaklase ko ito eh, si Aristotle. May kaklase rin pala, sorry. May kaklase rin kasi akong Aristotle de la Cruz yata ang apelido. Si Aristotle ito, si yung Greek, Greek uh, philosopher. Sabi niya, Virtue is the refusal to tolerate any insult or injury and readiness to strike back when hurt. See? That is what the world is saying. Kaya nga sikat ang mga superheroes eh. Kaya nga sikat si Cardo. Bakit? Kasi he retaliates. Ang gusto ng tao, yung mga Robin Padilla, lumalaban! Sabi nga nila. You know, we think that's courageous. Sa atin, sabi nga, kabayanihan o heroism. Yan, pero sa Diyos, yung kabaliktaran. Yun ang kabaliktaran ng love. Love does not retaliate. You might argue and say, hindi pastor, mali ka, dapat lumaban din tayo. Dapat ganito, dapat mag-alsa tayo. Dapat palitan natin ng pamalat. Dapat ganito, dapat ganyan. O sige, ikaw ang mag-preach kung gusto mo. Ikaw, kunin mo yung verse na yun. Ikaw ang mag-exhort. Pag-aralan mo mabuti. And I'm telling you, this is going to fall on the same definition of the word. The Christian is one who loves. I'm not saying, kapatid, pastor, binabatok-batokan. Hindi naman yun humbleness. Alam niyo ang tawag ng self-abasement. Okay? Yung self-abasement, kasalanan din yan. Minamaliit mo yung sa iyong sarili. 
Okay? Pero ang sinasabi rito mga kapatid, hindi ka mag-retaliate. Na sinabihan ka ng masama, sabihan mo rin siya, hindi ganon. You can say, mali, hindi tama ang sinabi mo. Pero ganun pa man, hindi pa rin ako magsasalita ng kahit. Di ba yung iba, pinipili tayong magsalita ng masama? Dahil ikoko tayo dun sa sinabi natin, never ever do that. So Christians, one who hurt, who is hurt, and insulted, and injured, and in a position to take revenge, but he never does. That's the real and genuine Christian. So tell me, is it easy? The greatest love of all? Is it easy to achieve? I don't think so. But Christians, this is what Paul is saying. Alam niyo kung bakit hindi binura yung Bible? Na pag nabasa natin, burado na. It is because we are, in, we are not in that level yet. Kaya ang Bible, laging naandyan to remind us always. Kaya nga ang sabi ni Joshua, read it and meditate it day, day and night. Dahil tayo makakalimutin. Di ba pagka nagalit nga tayo, nasabihan tayo sa trabaho, ano, nagdilim eh ka ang paningin ko eh. Di ba? Everybody is guilty of that. And that is not being patient. Right? So the Christians is one who hurt. Who, who is hurt? Nasaktan. Inunsulto. Nasugatan. Na broken hearted. Although nasa posisyon na kaya niyang gumanti. Pero ni sa isip, hindi niya nag-isip gumanti. Bagkos nag-isip pa siya. And I'm telling you this. Later on, This is interesting. Later on, makikita natin kung ano ang ating gagawin sa kabila ng ating mga insulto. At hindi ko na muna sasabihin kayo para bumalik kayo bukas. Ha? Wala pa naman akong pasok. Bumalik kayo bukas. The world literally means long-tempered. Long-tempered has a long fuse. You know? Gusto niyo ng modelo na dapat nating tularan? Tularan po natin si Paul. Nang sulatin ni Paul ang Romans 13, yung submit to the government, alam niyo kung nasaan siya? binubugbog. Nasa kulungan. Alam niyo kung napanood niyo yung yung movie na aking ipinorward yung ano. Ang sabi niya, meron kaming concession ng bantay niya. Sabi nung ah, ni Wormbarn, Burn, Wormbarn. Yung missionary sa sa Romania nung sakupin sila ng Russia. Meron silang concession. Alam niyo concession niya? Hayaan nyo kaming mag-preach. Pagkatapos naming mag-preach, bugbugin nyo kami. Kasi pag, pag nag-preach sila, binubugbug sila ng mga sundalo eh. So nagkaroon silang concession. Sabi niya, sige, bugbugin nyo kami pagkatapos naming mag-preach. So masaya sila. Nag-preach sila at alam na nila, pagkatapos nila mag-preach, bubugbugin sila. Okay lang, sabi nila. Ganun sila for 14 years. Right? Pero never ever silang nagsabi, ibagsak ang komunismo, ibagsak ang, ang, ang government, ibagsak ang ganito, ibagsak ang ganito. No. In fact, nung binubugbog nga si Wormburn ng isang sundalo, sabi niya, you're praying again? Ang sabi ng isang sundalo. Sabi niya, gusto mong mabugbog na naman? Alam niyo sabi ni Wormburn? Yes. At sino naman ang pinakipiray mo? Ang sabi ng, sabi ng sundalo, ang sabi niya, I'm praying for you. Hindi na siya binugbog, umalis na siya. I'm praying for you. That's humility. That's patience. Right? Anong sabi ni Paul in the midst of that? Punta tayo sa Mindyola? mag tayo? Palitan natin ng ano? ganito, ganyan? Tawagan natin siya na mag No, sabi niya, no. Submit and pray for them. Now listen to me. Kung nananampalataya kayong just and Diyos, kung nananampalataya kayo na ang Diyos ay makatarungan, alam niya ang kanyang ginagawa, at alam nyo na siya ang inyong avenger, why retaliate? Right? Ako po, marami yung nagsasabi sa akin, si Pastor John, ay kaya ganito si Pastor John, kaya nasanay na ako. Walang espiritu ng Diyos yan, kanya rebelde yan, kanya may isang, may isa pa nga akong ano, na anang kamay ay kaya ni Satanas. Doesn't matter. Demonyo ay kaya. Teaching wrong uh, doctrine. Binabaloktot ang Bible or something like that. I will never ever retaliate. Never. Because I know my God is the Avenger. He is my Avenger. One time, eh, nagsabi sa akin na 
may nagsabi sa akin na um, ako daw ay nagpapayaman lamang but the end of the day nung ang nagsabi na ay nagkaroon ng karamdaman tinulungan namin tinulungan ng hindi na siya nakasalita never retaliate instead share the love share the love minsan may dinalaw kami na merong cancer stage 4 parang aloof ang tingin niya sa akin dahil siguro napabalitaan niya kung kung sino but when I share the word of God and when I pray for her inaccept niya yung kanyang sitwasyon And sabi sa 2 Peter chapter 3, it says like this, God is long-suffering, not willing what? That any should perish. Sabi, sab, sabi nyo eh, Diyos yun, mahirap tularan. O sige, di, ang Panginoong Isus na lang, nung nagkatawan tao siya, habang nakapapos sa cross, ano sabi niya? Katawan tao na siya, tao na siya. Father, forgive them, they don't know what they do. O sige, si ano na lang, tao rin. Ay, Diyos na yun, o sige, si Peter, si Stephen na lang sa Acts 760. Binabato hanggang mamatay. Ano ang sabi ni Stephen? God, magpadala ka ng tulog at saka kidlat sa kanila. No, ang sabi niya, ano, God, lay not the sin to their church. And he fell asleep. He was long-tempered, no vengeance, no retaliation, no bitterness, no animosity, no fighting back. That is long-suffering. That is being patient. It concerns with people and not your circumstances. Okay? Just imagine, mga kapatid, kung ang church, ang congregation, ay katulad ni Stephen, walang nag-iisip ng revenge, Sa bahay na lang. Just imagine, kung walang nag-iisip na gumanti o mag-revenge, napakasaya. Listen to me, hindi lamang ito mga kapatid sa mag-asawa, ito'y para sa lahat. Listen, love can be wrong and wrong and wrong and wrong again and again and again and again and again, but love never want a revenge. Always remember that. That's the way we define love. To define love. You want to argue with me? Go ahead. You explain this verse with your own interpretation. But if you can go deep, to that, you will fail on the same. You will fall on the same, the same explanation of it. May isa akong nabasa ang kwento na may isang atheist. By the way, hindi yan. Yung mga atheist, mga sinungaling yan eh. Hindi yan totoo na walang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kung atheist ka, bakit mo, bakit mo pinangangalandakan na walang Diyos? Eh wala palang Diyos eh. Bakit mo pinangangalandakan at pinatutunayan na walang Diyos? Eh kung wala palang Diyos, dito manahimik ka na lang. Di ba? Hindi, gagala, magagala pa lang yan at magsasabi niya, walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Wala palang Diyos, eh bakit mo? Let's see, sabihin natin ganito, ay hindi totoo yan si Pastor John. Wala si Pastor John. Eh di huwag mo siyang pag-usapan. Hindi ba? Nasasabi mo, hindi totoo yan sinasabi ni Pastor John. Si Pastor John, wala yan. Eh kaya, ka, kaya mo sinasabi, hindi totoo yan sinasabi ni Pastor John dahil nakikinig ka kay Pastor John. Right? Ganyan mga, kaya sabi ko nga sa kanila, sila ay bunch of what? Fools. Ang Bible po may sabi, they pretend to be wise, but fools. Right? Kung hindi sila naniniwalang may Diyos, bakit nila pinagigiitan o pinatutunayan na walang Diyos? See? So itong, itong atheist na ito, tumayo sa Europe yata ito, sa gitna ng mga tao sa plaza, at kinutsaan Diyos sa maraming tao. Tingin na yung mga tao. Nakatayo siya doon sa isang elevated na lugar. Then pagkatapos sumigaw siya, ang sabi niya, tingin na niya sa, sumigaw siya sa langit. Tingin na ng mga tao. Ang sabi niya, sabi niya, Diyos, ang sabi niya, bibigyan kita ng limang minuto para patayin ako. Sabi niya yan. Kapag hindi, pag hindi mo ako pinatay sa loob ng limang minuto, hindi ka totoo. So nag-antay yung mga tao sa mangyayari. Maya-maya sumigaw na naman yung ATS at ang sabi, Diyos, apat na minuto na lamang. Pag hindi mo pa ako pinatay, ibig sabihin, hindi totoo na ikaw ay Diyos. Pagalipas ng isang minuto, Diyos, tatlong minuto na lang. Pagalipas ng isang minuto, Diyos, dalawang minuto na lang. Pagkatapos ng isang minuto, ang sabi niya, Diyos, isang minuto na lang ang palugit ko sa iyo pag hindi mo ako pinatay ngayon. Ibig sabihin, hindi ka totoo ang Diyos. May lumapit na isang matandang babae na nakatukod. At ang sabi ng matandang babae, Aba, eh, ho, oh, palagay mo kaya, ay ganun lang kaiksi ang pasensya sa iyo ng Diyos. At natahimik ang lahat. Makabati, naniwala kayo sa akin, kung hindi patient ang Diyos sa bawat isa sa atin, 
Matagal na tayong patay. You got what I'm saying? Pero sabihin niyo sa atin, PJ, paulit-ulit na eh. Oh, Brad, oh, sis. Pero ang ulang-ulit na eh. Tama ka matag, tama ka sister. Pero ilang ulit tayo mga kapatid na nagkasala sa Diyos? Paano kung sabihin ng Panginoong Jesus sa, sa Diyos ama Father, paulit-ulit ng ginagawa yan ni PJ, ni Pastor Jan eh. Sampo lang ko lang. But God is so patient with us. Because He loves us. See? You know when you deal with people with patience, it has tremendous effect. When there's no retaliation. Alam niyo ang sabi ng Bible? Love forgives. You know how many times? 70 times 7. When, it, when it's been wrong, alam niyo ang ibig sabihin ng 70 times 7? 70 times 7. Ibig sabihin 490, right? Ibig sabihin kapatid, hindi ka makakapag-keep ng record sa bawat isang tao ng kanilang nagawang mali sa iyo. Halimbawa, ako po ay merong 1,200 yata na friends sa Bible na nagbabasa ng aking mga sinusulat. Yung iba nagla-like, yung iba nag hard yung iba ay hindi lang, basta lang binabasa. 700 na lang minimum. Halimbawa, 700 na lang. Do you think magkikip ako ng bawat isa na kaibigan ko na magkikip ako ng record ng 490? Na pag nagkasala sa akin si Direk Gab, sasabihin ko, Kuya uh, Direk, nagkasala ka ng isa, 489 na lang ang natitira sa'yo. Bukas nagkasala ulit, Direk, 480 na lang. Pagkatapos nagkasala ang ating assistant director si Kuya Charlie, sasabihin ko, Kuya Charlie, 489 na lang kasalanan mo. Nagkasala si Kuya Will, 489 na. Nagkasala si Pastor Arnold, 489. Do you think I can keep that record sa bawat isa? For my friends of 1,200? Alam niyo ang ibig sabihin dyan? Ibig sabihin dyan, endless. That you cannot keep a record of wrong. Every single one of them. See? Then it goes second attributes of love. And the second attributes of love is what? Kindness. Ito mga kabatid ang flip side ng nauna. Now listen, yung long suffering of patience endures the injuries of others. Tapos sa kabila niyan, hindi ka pa rin nagre-retaliate. Tama? Yun yung patient. Now, ang kindness naman ngayon, o oh, ang ka, uh, oh, hindi ka nagiganti o oh, nagre-retaliate. At yung kindness naman, o oh, kabutihan, o oh, kabaitan, ay pagbibigay o oh, pagsusukli mo ng ma, ng ng mabuting gawa with good deeds. Ang patience is, ang patient is, paulit-ulit niyang ginagawa sa iyo yung kasalanan mo, yung kasalanan niya. At kahit may kakayanan ka, hindi ka nagre-retaliate. Ang kindness naman o kabutihang loob naman, kapatid, ay ano? Pagbibigay o pagsusukli ng mabuting gawa. Okay? Sino? Sa kabila ng kanyang ginawa, mabuting gawa ang iyong sinusukli. Ibig sabihin ng long suffering of patient tatanggapin ko kahit nung pasakit sa aking ng aking kaaway na kahit may kakayanan ako gumanti o lumaban hindi ako lalaban at yung kindness naman ibibigay ko ang kahit anong pangangailangan ng kaaway ko para matugunan yung pangangailangan niya. See? That's the essence of it. Kindness is just the other side. You may be thinking Pastor Chan, extreme naman yata 'yan. Passivity naman 'yan, martyr. Let me tell you why I say that. Alam niyo ba sa Greek, ang root word ng kindness ay useful? Ibig sabihin, I will do anything that will, that will be of use of, that, of my enemy. That will be of use to another. Ibig sabihin, ang tunay na ibig sabihin ng kindness, mga kapatid, listen, I will live my life to benefit others. You got what I'm saying? Kaya nga kung kayo ay... Ah, Speaking tongues, stop it because you are not what benefiting and that is not a sign of love. Okay? If that gift is given to you, that is not kind of the sign of love. Alam niyo kung bakit? Kasi kayo lang ang blessed na blessed. Hindi na kami blessed yung katabi niyo. Bakit? Kasi hindi niya naiintindihan ang sinasabi niyo. Okay? And besides, hindi pa tunay na lingwahe ang sinasabi nyo. Ingay lang, hindi language. Okay? Yan ang sinabi ni Paul dito. Paul is saying, Corinthians, love is conscious of using itself on others. 
how to bless others. Kaya nga ang ICF is so blessed in so many ways. Kaya nga ang gift natin is a gift of giving. Nagbibigay tayo, tumutulong tayo. Love is useful to other people. It's not an abstract, it's not an adjective, it's the deed of kindness, it's the deed of generosity, it's the act that you do for someone else. Mga kapatid, kapag sinabing love is kind, hindi yan yung just like a sweet talk or very humble ang, ating, ang attitude natin o kanyang attitude. No, it is about a useful deed to someone else. Paano mo nakita na mabait siya? Kaya nga lagi kong sinasabi, biro niyo po sa Pilipinas. There are so many people. Although hindi na po natin ipinasabi, ang pinalagay ko lang doon ay saan galing to? ICF Arkham. Arkham. At salamat po sa Arkham. Pero dahil alam nila, yung mga nagbibigay, ah, tauhan ka ni ano, tauhan ka nito, tauhan ka na. Kaya galing ito kay ano. Love gives itself a way to help, some, to help somebody. Even, you know what? Even the enemy. Even the enemy. Even an enemy. Okay? Nang sabihin ng Panginoon na, mahalin mo ang iyong kaaway, hindi ibig sabihin na na, ganun lang yan, mahalin mo. Eka ang iyong kaaway. You feel good about them. Ang sinasabi ng Lord dyan, gumawa ka ng mabuti sa iyong kaaway. Ibig sabihin, huwag ka mag-retaliate, at huwag ka mag at the same time, gawan mo siya ng mabuti. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, sino ang may galit sa akin ngayon? Gawan nyo na ako ng mabuti. Okay? Si Ate Lak, laging galit siya sa akin. Laging galit siya sa akin eh. Kanina, galit din ako kay Ate Lak Lak. Kaya yun, ipinamili ko. May picture pa siya. Binili ko ng uh, food processor. Ibinili ko siya ng kalana electric. Ibinili ko rin siya ng ano pa ba yung binili ko sa niya? Yung kawali na mahal. Ibinili ko rin siya ng uh, ano pa yung isa? Food processor. Tsaka yung isa, meron pang isa eh. Tapos may marami. Eh, ang buti ng Panginoon. Hindi ako gumastos. Libre lang yun. Meron pala akong points sa credit card. Na-expire. Lagi kong nakikita. Ang dami kong na-expire. Eh, dinala ko sa extra. Sabi ko, meron ba akong points dyan? Meron ka niya. Ah, di namili kami. Tuwan-tuwa yung babae. Sabi ko, galit ako sa'yo ngayon. Kaya, pinag-shopping ko. Eh, libre. Praise the Lord. Di ba? Biro nyo. In the midst of crisis, kakabili tayo niya. And God provides. Alam, kaya mapalad yung mga iiwanan namin nung aming bahay. Nung sakali. Alam niyo mga kapatid ng sulatin ni Paul ito? Hindi siya basta sinulat ang 1 Corinthians 13. Tanda niyo. Okay? Hindi yan. I mean, mga kapatid, ang Diyos, ay, 1 Corinthians 13, okay? I mean, really, talking about love in the midst of these people is too hard, but that is the right atmosphere in which the true character of love shines. Yun sa 1 Corinthians 13. Dahil nakaaway nga sila, nagbaba nga yan. At nagpapakitaan pa sila ng kanilang mga, para sila mga highly spiritual, pero nagaaway naman. Okay? Mga kapatid, ang Diyos, Diyos na yun, ang Panginoong Isus, Anong sabi ng babol nang wala pa tayo sa Panginoon? We were enemies of God, right? Pero sa kabila ng yan, God has done again and again things to benefit even His enemies. Sa sina? You might say, PJ, Jose, kaya kaya niya yung gawin. Oh, you're right, pero kaya rin niyang gawin pa tayong tayong lahat ng walang rason. Right? Kung nanaisin niyo, kung nanaisin niya dahil kaaway tayo, pero hindi niya ginawa. Alam niyo sa totoo lang, kung tayo ay papatay ng Diyos nang walang dahilan, tapos ay dalin lahat tayo sa impyerno. Maniwala kayo sa akin mga kapatid, just yun. At ang tinanggap natin ay fair judgment. You got what I'm saying? Ang lalakas ng loob ng mga mana ng palating magsabi ang unfair naman ng Diyos dahil may iniilek siya, na iniligtas. Alam niyo sa totoo lang, unfair ang Diyos. Totoo ang unfair ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Unfair sa atin kasi wala naman tayong point na iligtas, iniligtas niya tayo eh. Tama? Fairness pala ang gusto niyo? Kung gusto niyo yung fairness talaga, pag-usapan, lahat tayo sa impyerno. Walang pupunta sa langit. Fairness pala ang usapan. But sabi po sa Titus 3.4, After the kindness and love of God, God is kind. God does things of kindness. Okay? And 1 Peter 2.3, If so be, 
If so be that you have tasted that the Lord is gracious, grace is the same word. God is just good. He just does good things. He just he does useful things. He does useful, helpful things for people, even to his enemies, even to the unbelievers. Listen na natin. Matthew 11.30, sabi, Jesus said, take, take yoke upon you and learn of me, for my yoke is what? Easy. Alam niyo, Greek, ang word na easy is the same that, same word, kindness. Ang daming memory verse of verse na ito, but there is no power in their lives kasi they, it's just like that. Magaanong pamatok ng Diyos. Eh, yung pamatok, hindi alam kung ano. Ano ba yung pamatok? Ang sinasabi ng Panginoon dyan, lumapit kayong nabibigatin sa akin at ipararanas ko ang aking kabutihan, ang aking kindness, ang aking kabutihan o kabaitan o ang aking pagbibigay sa inyo ng mabubuting gawa. This is the grace that can heal the hearts of the world. Tanungin ko nga po kayo mga kapatid, bawat isa sa atin, yung may mga asawa, kain po ba tayo sa isa't isa? I mean, really kain? Ang una po bang pumapasok sa ating isip kapag nairita tayo sa ating asawa dahil sa kakulitan niya? Ang una-una po bang pumasok sa isipan natin ay kung ano ang ating pwedeng gawin na useful o helpful or meaning, meaningful sa kanya? O baka ang unang-una natin iniisip, aling plato ang gagawin natin flying saucer pagpasok niya sa pinto? How can I repay their anger with kindness? How can I repay their hurt with something useful and good that they need to be done? Love is kind. It heals wounds. It waits patiently. It endures anything. It never retaliates. It only returns kindness, not hatred, not vengeance, not retaliation. Yan mga kapatid ang naisip alam ni Paul sa mga Corinthians na kung hindi eka kayo magre-retaliate o gumanti if you do self-sacrifice for others not avenging and, not, and only returning kindness then your spiritual gifts would mean something. Right? Number three. Number three. Characteristics of or description or action of love. Number three. Verse four. Sabi doon, sabi doon, love suffers long and being kind. Then love is not envying. It is a bad thing. Envying is a bad thing. Sa ibang translation, ang envying is jealousy. Listen to me. Tell you, I'll tell you something. There are two kinds of jealousy or envying. Okay? May dalawang uri ng pagsiselos. O paninibugho, di ba? Ang akala natin, selos, selos lang. May dalawang uri. Ang unang uri, ang tawag ko dyan ay superficial jealousy. Superficial, mababaw lang. Ganito yan. Says, gusto ko rin ng LV. Katulad ni Ate Laklak, meron siyang LV. Lumang van. O kaya naman, sana may LV rin ako. Bibili rin ako niyan. That's superficial jealousy. Sana meron ding alahas ako na suot ni Kumare. That is what I call superficial jealousy. Pero may, ah, halimbawa, superficial jealousy, halimbawa, nakita ni Kuya Charlie, si Kuya Ernie, merong bracelet na bigay ni Tam Tam. Sana may magbigay din sa akin ng ganyan. That is superficial jealousy. Okay? Pero may mas malalim na jealousy. Alam niyo kung ano? Ganito. How I wish na sana yung LV ni Atila ay fake. O kaya naman eh, mas magaling ako sa kanya. Hindi na sana siya ang na-promote. O kaya naman eh, how I wish na sana hindi ka na nanalo. O kaya how I wish na sana ikaw na lang ang na-accidente. That's deep. That's deep jealousy. Right? Yung supervision jealousy, gusto mo lang magkaroon ka ng meron ng iba. Pero yung deep jealousy, ay gusto mong wag magkaroon ng magandang bagay o magkaroon kaya siya ng masamang bagay yung iba. That's deep. That's deep jealousy where it's not just that you want it, it's that you don't want them to have it. That's easy to do. Alam niyo mga kapatid, ito, tapatan, sa totoo lang. At kung ma-offend po kayo, buti nga sa ating lahat, pare-pare tayo rito. Listen, it is very difficult to rejoice over somebody who does exactly what you do better. Tama? Napakahirap mga kapatid, maging masaya doon sa tagumpay ng mga tao na alam mo na mas higit ang kakayanan mo sa kanya. Tama? O ako lang ang ganyan, sorry kung na-offend ko po kayo. In fact, may mga pagkakataon na may mga pumapasok sa isip natin na masama. You strength thoughts 
natin na that person should say sip sip yan eh di ba kasi may padrino yan eh kasi malapit eh kaya kay pastor diyan kaya ganon listen to me don't play ignorant here it's not something we don't understand when we talk about jealousy we understand it right amen o ako lang ang ganyan alam niyo sa Greek ang root word niya ang ibig sabihin to boil Kumukulo eh ka ang dugo ko sa taong yan. Di ba? Narinig niya yan. It's the inner boiling, seething, steaming over somebody else's successes, somebody else's beauty, somebody else's achievement. And that is exactly what Paul is saying sa 1 Corinthians 12.31. And this is precisely what the Corinthians were doing. Look at chapter 12, verse 31. Remember this verse. And it is in the imperative, in the English translation, they translate in the command, but covert, covert, earnestly the best gift. Alam niyo yung ibig sabihin niyan? Ang sinasabi ni Paul dyan? The problem with you Corinthians is your envious of certain gifts. That is what we are. Jealousy. And not superficial jealousy. Deep. Right? Deep. They were envious. Jealous at certain gifts. Kaya pakitang gilas din sila. Kaya ang gulo ng Corinthian church. May na-propose eh dito. May kumakanta mo. May nag-speaking in tongues doon. Sa isang church service ha? Kaya ang gulo, kaya sabi ni Paul, that is not a manifestation of love. But love is not empty. Love is not somebody who is prosperous. When, uh, when, when, when love sees somebody who is prosperous, when love sees somebody who is popular, when love sees somebody who is powerful or rich or beautiful or gifted, love is glad for them and love rejoices. Ilan po sa atin dito nag-rejoice ng mga talaga natin pastor sa Pastor Arnel. Hindi na siya pastor rito ngayon. Pastor na talaga siya. Ganyan po ba kayo? Nakita niyo mga kapatid, ang, the other side of love is jealousy, envy, and I'm telling you, it's destructive. Kung babalikan natin ang unang kasalanan, the first sin, alam niyo kung ano ang ugat ng kasalanan? Jealousy. Ano ang sabi ni Satanas Satan kay Eve? Would you like to be like who? God. Al 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 alam mo ba, eka maging katulad ng Diyos? At dahil nagkasala si Eva, obvious na ninais niyang ano, maging katulad ng Diyos. And what is that? Jealousy. Ano ang sumunod na kasalanan sa Bible? Sa Genesis pa lang. Pinatay ni Cain si Abel. Bakit pinatay? Jealousy. Bakit? Dahil tinanggap, mas tinanggap ng Panginoon yung alay ni Abel. Sino sumunod? Yung kapatid? Sino yung mga, yung mga kapatid ni Joseph? Ibinenta siya. Bakit siya, bakit siya ibinenta? Jealousy. Genesis pa lang yan, ha? Which is the New Testament? Yung story ng prodigal son. Ano si Kuya? Anong nangyari kay Kuya? Bakit? Jealousy. Hanggang bandang huli nga, anong ginawa niya? Kasama siya sa nagpako sa Panginoong Isus. Right? Proverbs 27 verse 7 ang sabi, Wrath is cruel and anger is outrageous. But who is able to stand before envy or jealousy? Listen to me. Envy or jealousy is hatred without a cure. Envy destroys the insides of a man. You got what I'm saying? Maniwala kay sa mga kapatid, ang lahat ng kasamaan, ang ugat niyan, inggit. Mga inggitero at mga inggitera. Jealousy. At sa loob, totoo mga kapatid, napakahirap niyang i-conquer, right? Pag meron kang trabaho na alam mong pabanding-banding niya, tapos alam mong mas higit ang alam mo sa kanya, ang hirap niyan. Tanggapin. You begin to jealous, right? Now listen to me. The only thing that can conquer that is love. Love can't be jealous. You got what I'm saying? Jealousy is hatred without cure. So ang sinasabi ng Bible sa ating mga kapatid, bilang tagasunod ni Kristo, bilang isang Kristiyano, wala dapat lugar ni katiting na pagsiselos o jealousy tayo na mababahiran. You got me? May story sa dalawang sikat na conductor. Tapusin ko dito. May, sulat sa, may, may isang sikat na conductor sa Europe. Yung isa sobrang selos, niya ayaw na ayaw niyang talagang makasama yung isa na magaling din na conductor. Eh yung isa humble. May isang araw na kailangan talaga silang dalawa na magsama sa orkestra. Ayaw pumayag nung isa. Ang sabi niya, ayaw kong pumayag dahil mas magaling ako sa kanya. Ang sabi niya. Bandang huli na corner siya, pumayag na rin siya. Napapayag siya nung isa. Pumayag din. Pinatugtog. Tumugtog yung isa. Ting! Tumugtog din yung isa. Galing, talakpakan tao. Para silang magaling. Pagkatapos ng concert, lumapit yung producer doon sa isang uh, sa isang uh, violinista ah conductor pala conductor isang conductor buman sabi niya 
ay magkano po ang amin pong ibabayad sa inyo? Ang sabi niya gano'n. Yung proud na conductor, ang sabi niya, ah, basta't ang ibayad niyo sa akin, yung mas malaki ng konte sa ibinayad niyo doon sa isang conductor na inyong inimbita. Ganun po ba ang sabi ng Kurtz Pusel? Opo. Alam niyo kung magkano ang kinuha? One euro. Ang sabi ng conductor, one euro? Bakit niyo ako binayaran ng one euro? Eh kasi po, yung isang conductor, hindi po nagpabayad. See? A loving person rejoices in an excellence of others. You see that? A loving person rejoices in the excellence of others, in the beauty of others, in the winsomeness of others, in the success of others, in the gifts of others. Holds no jealousy. Love suffers long. Love does deeds of kindness. And love is never jealous. The remaining, see you tomorrow. God bless. Father, thank you. It's indeed very difficult, O God. But Lord, thank you, the Holy Spirit, for reminding us of that, teaching us. Thank you for being so patient with us, O God. Indeed, madalas kabaliktaran nito ang aming nakita. Tatlo pa lamang ito, Panginoon. Tatlo pa lamang, O Diyos. At nakita na namin ang aming mga sarili, Panginoon, na baliktad sa lahat ng ito. But thank you, O God, for reminding us. Thank you, Lord, for your goodness. In Jesus' name, amen.